அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபோர்த்து தேரீஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்க்க போகிறோம் அது வந்து கீன்ஸ்னுடைய லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் தேரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் த மனிட்டரி தேரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜேம் கீன்ஸ் இவங்க கீன்ஸுங்கிறவர் வந்து ஜான் மேனார்ட் கீன்ஸ் இவர் தான் வந்து இப்போ நம்ம மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம் லெவன்த்து ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் டுவெல்த்து ஃபுல்லாக என்ன படிக்க போகிறீங்கன்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி இண்டிவிஜுவல் பர்சனை பற்றி பேசுகிறது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லக்கூடியது ஒட்டுமொத்த நாட்டை பற்றி ஒட்டுமொத்த கண்ட்ரியை பற்றி பேசக்கூடியது ஒட்டுமொத்த எல்லா எக்கனாமிக் பர்ஃபார்மன்ஸையும் பற்றி பேசக்கூடியது மேக்ரோ எக்கனாமிக் தேரி அப்படியாப்பட்ட மாட மேக்ரோ எக்கனாமிக் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்குடைய ஃபாதர் தான் இந்த ஜான் மேனார்டு கீன்ஸ் இல்லைனா ஜேஎம் கீன்ஸ்ன்னு சொல்கிறவர் இவர் தான் அந்த லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் தேரியை சொல்லியிருக்காரு புரியுதுங்களா நீர்மைத்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க ரொக்கமாக பணத்தை கையில் வச்சுருக்குது அதான் நீர்மைத்தன்மைன்னு சொல்லக்கூடியது என்னென்னு சொன்னால் ரொக்கமாக பணத்தை கையில் வச்சு வச்சுருக்கக்கூடியது தான் என்ன சொல்கிறோம் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸு இது வந்து அவருடைய அவருடைய புக்கு ஒன்று எழுதியிருக்காருங்க இந்த ஜென்ரல் தேரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டு மணி நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் அதில் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மைக்ரோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு அப்படிங்கிறது இவர் இந்த புக்குக்கு அப்புறம் தான் எல்லாேருக்கும் மைக்ரோ மேக்ரோங்கிற வார்த்தை இதுக்கு முன்னாடியே ர ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க்குங்கிறவர் தான் காயின் பண்ணுறாரு மைக்ரோ வேர்டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னானா இது எப்போ இந்த கான்செப்ட் டெவலப் ஆகுதுன்னா இவரோட இந்த இந்த புக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது பரவலாக தெரியப்படுது அக்கார்டிங் டு கீன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பியூர்லி எ மனிட்டரி ஃபினாமினா பிகாஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கால்குலேட்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி அக்கார்டிங் டு ஹிம் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ ரிவார்ட் ஃபார் பார்ட்டிங் வித் லிக்விடிட்டி ஃபார் ஏ ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்போ கீன்ஸுடைய கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பணம் சம்மந்தமான விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஏன் கேட்டிங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த வட்டி விகிதம் வந்து எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா பணத்தினுடைய மதிப்பில் தான் முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ இவரை பொறுத்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இந்த நீர்மைத்தன்மையின் ஒரு பகுதியே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு விட்டு கொடுப்பதற்காக கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதி தான் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட்னு இவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு நீர்மைத்தன்மை அதாவது ரொக்கப்பணம் கையில் வச்சுக்கூடிய ரொக்கப்பணத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நம்ம வந்து விட்டு கொடுப்பதற்காக நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு தான் என்ன சொல்கிறாரு இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேன்ஸு சொல்கிறாங்க மீனிங் ஆஃப் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸு லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா Liquidity preference means the preference of the people to hold wealth in form of uh, liquid cash. Panatha on the rokkama kaila vachirukkaangal le, anthapana rokkapano. Rather than in other liquid asset, bond a vachirukkala, security a vachirukkala, bill of exchange, bills of exchange a vachirukkala, land building, gold, purula ni enna ona vachirukkala, capital la, mula thanama idu ona vachirukkala, na kaila rokkama vachirukkala le pano, adhaan liquidity preference ne, liquidity preference ke meaning solraanga. மேயர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் த ப்ரிஃபரன்ஸ் டு ஹேவ் அன் அமௌண்ட் கேஷ் ரேதர் தென் த கிளைம்ஸ் அகேன்ஸ் அது அதாவது இவர் என்ன சொல்கிறாரு பணத்தை ரொக்கமாக கையில் வைத்திருப்பதே வந்து லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்னு மேயர் சொல்கிறாரு மோட்டிவ் ஆஃப் டிமேண்ட் ஃபார் மணி நம்ம வந்து பணத்துக்கான தேவை அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு மூணு விதமான காரணம் சொல்கிறாரு ஒன்று வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் செகண்ட் வந்து ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ் தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் இந்த மூணு தீ நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் என்னன்றதை பார்ப்போம் பாருங்களேன் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ்னா இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ரிலேட்ஸ் டு த டிசையர் ஆஃப் த பீப்புள் டு ஹோல்டு கேஷ் ஃபார் த கரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டெய்லி நாளுக்கு டே டு டே வந்து எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக நம்ம வச்சுக்கூடிய டெய்லி நம்ம செய்ய செய்யக்கூடிய செலவுக்காக நம்ம வச்சுக்கூடிய ரொக்கமான பணம் இப்போ நம்ம சம்பளம் வாங்கினோமே என்ன பண்ணுறோம் கையில் வந்து செலவு பண்ணி வச்சு பேங்கில் கொண்டு போட்டு ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ரிசர்வ் பண்ணுறதில்ல என்ன பண்ணுறோம் கையில் வந்து டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக நம்ம செய்ய செய்யக்கூடிய செலவு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நடைமுறை செலவு பரிமாற்ற நோக்கத்திற்காக செய்யக்கூடிய செலவு அதான் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் நம்ம வந்து நான் டெய்லி செய்யக்கூடிய செலவுக்காக நம்ம கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய ரொக்கமான பணத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ்னு சொல்கிறோம் அப்போ டே டு டே எக்ஸ
அது எப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கில் எழுதலான்னா டிரான்சாக்ஷன் மூட்டிங் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னா அர்த்தம் அது வந்து நம்மளுடைய வருமானத்தை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ் நம்மளுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நம்ம வந்து பணத்தை கொஞ்சம் ரொக்கமாக சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ் ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எதிர்பாராத செலவு வருது எக்ஸ்பென்டிச்சர் வந்து நம்ம உடம்பு சரியாக போகுது ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது ஃபயர் ஆகுது திருடிட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நம்ம வச்சுருக்கக்கூடியது தான் நம்ம சொல்கிறாங்க ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த அமௌண்ட்டு நம்ம இந்த மோட்டிவ்காக சேவ் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து எதை இதையும் வந்து நம்மளுடைய இன்கம் அந்த சார்ந்து தான் இருக்குது அப்போ ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஒய் இட் மீன்ஸ் இஃப் இன்கம் இஸ் தௌசண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவும் ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவும் கிட்டத்தட்ட லெவல் ஆஃப் இன்கம் சார்ந்து இருக்குது இது வந்து எப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக எழுதுறோம்னா ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்போ டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவும் சரி ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவும் சரி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குங்க நான் அவங்கவுங்களுடைய லெவல் ஆஃப் இன்கம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு தேர்ட் ஒன்று வந்து ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ்னு சொல்லக்கூடியது வந்து இட் ரிலேட்ஸ் டு த டிசையர் ஆஃப் த பீப்புள் டு ஹோல்டு கேஷ் இன் ஆர்டர் டு டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் ரெகார்டிங் த ஃபியூச்சர் சேஞ்சஸ் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் அண்டு செக்யூரிட்டிஸ் இன் த கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்போ பிற்காலத்து ஃபியூச்சரில் வந்து பாண்டோட விலை ஏறலாம் பாண்டுனா கடன் பத்திரங்கள் இல்லையா இது வந்து மூலதன சந்தையில் வந்து விலை வந்து ஏற்றுறதுக்கான காரணமாக இருக்கும் அதுக்காக அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக சேர்த்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் அதான் வந்து ஸ்பெக்குலேட்டிவ் யூகத்தின் அடிப்படையில் பின்னாடி விலை ஏறலாம் பாண்டு செக்யூரிட்டினுடைய விலை ஏறலாம் அப்போ வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கூடிய விஷயம் அப்போ இந்த அமௌண்ட்டு வந்து எதுக்காக சேவ் எதை டிப்பெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ அந்த விலை ஏற்ற இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா வட்டி விகிதம் முடிவு பண்ணுது இல்லையா அப்போ ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் வந்து ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஐ எஃப் ஆஃப் ஐ என்ன நடத்துவோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சார்ந்து இதனுடைய சேவிங்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க தேர் இஸ் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பட்வீன் லிக்விடிட்டி ஃபிஃபரன்ஸ் அண்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ ரெண்டுத்துக்குள்ள தொடர்பு வந்து இன்வர்ஸ் இன்டெரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து இங்கே முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கீன்ஸ் நம்ம சொல்கிறாரு அக்கார்டிங் டு கீன்ஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிட்டர்மைண்டு பை த டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்ட் த சப்ளை ஆஃப் மணி அப்போ எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறாரு அந்த பணத்துக்கான தேவையும் பணத்துக்கான அழிப்பையும் வச்சு முடிவு பண்ணுறாரு அப்போ டிமாண்ட் ஃபார் மணி இஸ் லிக்விடிட்டி ஃபிஃபரன்ஸு அப்போ எது லிக்விடிட்டி ஃபிஃபரன்ஸு அப்படின்னா நமக்கு தேவைக்கான பணத்தினுடைய தேவை தான் நம்மளுடைய லிக்விடிட்டி ஃபிஃபரன்ஸு அப்படின்னு கேன்ஸ் சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் லிக்விடிட்டி ஃபிஃபரன்ஸ் ஃபார் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் டிட்டர்மின் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ வந்து லிக்விடிட்டி ஃபிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ப்ரீகாஷன் எதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டிமாண்ட் ஃபார் மணி இங்கே வந்து லிக்விட் ஃபார் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் வந்து எதை முடிவு பண்ணுங்கள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ் ப்ரீகாஷனரி மோட்டிவ் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் அது எதை சார்ந்திருக்கு லெவல் ஆஃப் இன்கம் சார்ந்திருக்கு அதே போல் லிக் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ்க்கான லிக்விட் ஃபிஃபரன்ஸ் எதை சார்ந்திருக்குனா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ந்திருக்கு அப்போ சப்ளை ஆஃப் மணி இஸ் டிட்டர்மைண்டு பை த பாலிசிஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்டு சென்ட்ரல் பேங்க் அப்போ டிமாண்ட் ஃபார் மணி வந்து லிக்விட் ஃபிஃபரன்ஸ் நம்ம சொன்னோம் அப்போ ச பணத்தினுடைய அழிப்பு சப்ளை ஆஃப் மணி வந்து டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடியது வந்து ஒரு நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளும் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பேங்க்கும் முடிவு பண்ணக்கூடியது அப்போ டோட்டல் சப்ளை ஆஃப் மணினா என்ன அர்த்தம் அதில் காயினு கரன்சி பேங்கில் இருக்கக்கூடிய பணம் எல்லாம் சேர்ந்து சப்ளை ஆஃப் மணின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஈக்லி ப்ரீம் பெட்வின் டிமாண்ட் அண்டு சப்ளை ஆஃப் மணி த ஈக்லி ப்ரீம் பெட்வின் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் மணி டிட்டர்மைண்ட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ எது எதுக்கு டிமாண்ட் ஃபார் மணி லிக்விடிட்டி ஃபிரிஃபரன்ஸ் இப்போ ரெண்டுத
can also be used for better understanding total demand for money m uh, tra transaction motive plus precautionary motive plus speculative motive plus okay va ipo vandha nama diagram vachu ungalku solran paarengala neenga andha adukulla romba po vena first one paarenga inge vandha indha diagram la first diagram la enna pandranga nu kettina inge vandu edhu maarama irukku nu paathuvom inge vandu supply of money maarama irukku inge vandha enna irukku supply of money demand for money vandu maarama apdi standard a irukku அப்போ இங்கே இங்கே எது மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிக்விடிட்டி ப்ரி ப்ரிஃபரன்ஸு எல்பிங்கிற கரு இங்கிற பாயிண்டில் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா அப்போ ஏ எக்ஸாக்சிஸில் வந்து டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்ட் சப்ளை ஆஃப் மணிக்கான இது வரைஞ்சிக்கணும் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டெனோட் பண்ணுது அப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து எம் டூங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கணும் அது வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் டிமாண்ட் ஃபார் மணி அப்புறம் சப்ளை ஆஃப் மணி அடுத்ததாக ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து ஐ அப்புறம் ஐ ஒன் இல்லையா அப்போ ஐயும் எம் டூவும் கனெக்ட் பண்ண ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐயின்னா என்ன அர்த்தம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவும் லிக்விட் ப்ரிஃபரன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எம் டூ அதாவது பணத்தினுடைய அழிப்பு மாறாமல் இருக்கும்போது எல்பி வந்து எல்பிங்கிறது எல்பி ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆனச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போ மணி சப்ளை மாறாமல் இருக்கும்போது அதான் இந்த டயக்ராம் நமக்கு சொல்கிறாங்க நம்ம முதல்ல பார்த்த டயக்ராமில் வந்து என்ன அது டிமாண்ட் ஃபார் மணி சப்ளை ஆஃப் மணி வந்து மாறாமல் இருந்துச்சு இங்கே வந்து எது மாறாமல் இருக்குன்னா லிக்விடிட்டி ஃப்ரிஃபரன்ஸ் மாறாமல் இருக்குது அப்போ நம்ம எக்ஸாக்சிஸில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் டிமாண்ட் ஃபார் மணி சப்ளை ஆஃப் மணி ஒய் ஆக்சிஸ் அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்போ நம்ம முதல்ல நம்ம என்ன வரைஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல ஐ டு எம் டு ஐ டூ எம் டூங்கிற முதல்ல ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அது இ டூ ஈக்லிபிரியம் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கிறீங்க புரியுதா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ என்ன கான்செப்ட்னா லிக்விடிட்டி ஃப்ரிஃபரன்ஸு மாறவே இல்லை ஆனால் என்ன மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓ எம் டூங்கிற வந்து பணத்தினுடைய அழிப்பு வந்து ஓ எம் த்ரீயாக குறையும் போது என்ன ஓ ஐ டூவாக இருந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஓ ஐ த்ரீ அளவுக்கு போகுது இப்போ ஓ எம்ட்டுங்கிற சப் சப்ளை ஆஃப் மணி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஓ எம் டூலேருந்து ஓ ஓ எம் ஃபோராக மாறும்போது அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓ ஐ டூலேருந்து ஓ ஐ ஃபோராக குறையுது லிக்விடிட்டி ஃப்ரிஃபரன்ஸ் மாறாமல் இருந்து பணத்தினுடைய அழிப்பு மாறும் இன்க்ரீஸ் ஆனச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறையுது அப்போ ஓ எம் டூ அதாவது சப்ளை ஆஃப் மணி வந்து குறைஞ்சதுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகரிக்குது சப்ளை ஆஃப் மணி இன்க்ரீஸ் ஆனச்சுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும் ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல லிக்விட் டிஃப்ரென்ஸ் மாறாமல் இருக்குது நம்ம முதல்ல உள்ள பார்த்த டயக்ராம் வந்து மணி சப்ளை அப்படியே இருக்குது லிக்விட் டிஃப்ரென்ஸ் மாறுது இது வந்து லிக்விட் டிஃப்ரென்ஸுக்கும் டிமாண்ட் ஃபார் மணிக்கும் எங்கே ஈக்குவலாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெண்டு டயக்ராம் சொல்லியிருக்காங்க முதல் டயக்ராமில் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா மணி சப்ளை மாறாமல் இருக்குது லிக்விடிட்டி ஃப்ரிஃபரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் இங்கே லிக் லிக்விடிட்டி ஃப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படியே இருக்குது எது மாறுது மணி சப்ளை மாறுது மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது மணி சப்ளை டிக்ரீஸ் ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுதான் அந்த கான்செப்ட் ஓகேவா இது வந்து கீன்ஸினுடைய லிக்விடிட்டி ஃப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு திரிமாறு கொஸ்டினு முக்கியமான கொஸ்டினு இதை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இதெல்லாம் சரியா இந்த தேரியோட வந்து நம்ம கிரிட்டிசிசம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் தேரி டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ப்ரிவைலிங் இன் த மார்க்கெட் அட் த சேம் டைம் அப்போ ஒரே காலத்தில் பல்வேறு டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி இது சொல்லவே இல்லை இந்த தேரி என்ன சொல்ல டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே காலகட்டத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி இது பேசவே இல்லை இந்த தேரி ஒரே ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் பற்றி பேசுது அதே நேரத்தில் செகண்ட் கிரிட்டிசிசம் பார்த்திங்கன்னா இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஒன்லி இன் த ஷார்ட் ரன் ஷார்ட் ரனில் இருக்கக்கூடிய ரே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது லாங் ரன்னை பற்றி இது பேசவே இல்லை இந்த ரெண்டும் தான் இந்த தேரியினுடைய கிரிட்டிசிசம்னு சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ டு ஆல்